ఏంటి ఇంకా మనకు అర్థం కాల యేసు క్రీస్తుని మృతుల్లో నుంచి చూడండి మూడు రోజుల సమాధిలో పాతాలలోకి లోపలికి దిగిపోయిన సమాధిలో ఉన్న యేసు ప్రభుని తిరిగి లేపటానికి ఎంత శక్తి అయితే వినియోగించబడిందో అంత శక్తిని దేవుడు నీలో నాలో పెట్టాడు యేసు ప్రభు మృతుల్లో నుంచి లేవటానికి ఎంత శక్తి దేవుడు వాడాడో అంత శక్తి నీలో నాలో పెట్టాడు యేసు ప్రభుని మృతుల్లో నుంచి సమాధిలో నుంచి లేపటానికి ఎంత శక్తిని పెట్టాడు సమాధిలో నుంచి ఒక మనిషి లేవటానికి ఎంత శక్తి కావాలి కావాలా వద్దా సమాధిలో నుంచి లేపి పాతాల్లో నుంచి లేపి ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి ఆకాశంలో ఆయన తండ్రి గుడి పార్శ్వము నా సింహాసనం మీద కూర్చుండి పెట్టడానికి ఎంత శక్తి కావాలా ఏం అవసరం లేదా కావాలా అవసరం లేదా అంత శక్తి ఎవరిలో పెట్టాడు చెప్పాలి ఎవరిలో పెట్టాడు ద సేమ్ స్పిరిట్ దట్ రైస్ క్రైస్ట్ ఫ్రమ్ ద డెత్ క్రైస్తు మృతుల్లో నుంచి లేపిన వాని ఆత్మ నీలో నాలో నివసించిన ఎడల చావురకులోనైన మీ శరీరములు కూడా ఆయనతో పాటు జీవింపచేయును the same spirit the same spirit that was in the beginning aadilo unna ade aatma shunyamulo undi samasthamulu srushtinchina ade aatma laser nu baitiki laapina laagina ade aatma is residing on the inside of you nee hrudayamulo aina nivasisthu undaga aa aatma moolamaga nee aatma janminchi undaga aa aatma yokka capacity aa aatma yokka shakti nee aatmalo kuda undi undaga చెప్పండి నీకు అసాధ్యమైనది ఏంటి చెప్పండి నువ్వు జయించలేనిది ఏంటి చెప్పండి నీకంటే బలమైనది ఏంటి చెప్పండి నీకంటే బలమైనది నీకంటే శక్తివంతమైనది నీకంటే నీ శక్తికి మించింది దేవునికి మించింది దేవుని శక్తికి మించింది దేవుని సామర్థ్యానికి మించింది ఇంతవరకు భూమి మీద ఏది సృష్టించబడల ఇక ముందు కూడా సృష్టించబడదు కాబట్టి నీ శక్తికి మించింది నీ సామర్థ్యానికి మించింది నీ కెపాసిటీకి మించింది నీ ఆత్మ నీ హృదయంలో దేవుని మూలంగా జన్మించిన ఆత్మ యొక్క కెపాసిటీకి మించింది ఇంతవరకు సృష్టించబడలా సృష్టించబడదు కూడా హలోయ అది ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వాలి నీకు ఫస్ట్ అది ఇక్కడ కనుక నీకు ఫిక్స్ అయితే దాని ఇంకా అయిపోయింది అందుకని గిద్యవన్న దేవుడు పిలిచినప్పుడు గిద్యను చూసి పరాక్రమ గల బలాడ్యుడు అంటే భయపడే ఎవరు ఎవరిని పిలుస్తున్నాడు ఎవరిని పిలుస్తున్నాడు ఎందుకంటే గిద్యను చూడటానికి చూడండి ఎప్పుడైనా దేవుడు మనకు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు బాగా వినండి దేవుడు మనకు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పింది వినినప్పుడు అట్లా మనకు అనిపించదు గిద్యను పరాక్రమ గల బలాడ్యుడు అని దేవుడు గిద్యను పిలిచినప్పుడు దేవుని గిద్యోనికి అట్లా అనిపించలేదు ఎందుకంటే గిద్యోనికి పెద్ద కండలు లేవు భయపడి దాక్కొని ఉన్నాడు ఎవరు కనపడకూడదని కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆ మాట చెప్పాడో గిద్యోనికి చాలా క్వశ్చన్స్ చాలా 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 సందేహాలు ఉన్నాయి మరి ఎందుకు విడిచిపెట్టావు మరి అద్భుతాలు ఏవి ఇవన్నీ అడిగాడు అన్ని అడిగిన తర్వాత చూడండి దేవుడు చివరికి గిద్యోని ఏమని కన్విన్స్ చేశాడంటే ఒకే మనుషుని హతము చేసినట్లు మిథ్యాను దేశం అంతా హతము చేయగలిగిన శక్తి నీలో ఉంది గిద్యోని అన్నది కన్విన్స్ చేశాడు హలోయ దానికి అంత టైం పట్టింది ఎప్పుడైతే గిద్యోను మైండ్లో మిథ్యానీల్ని గిద్యోని జయించాడో ఇంకంతే లేచి వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళని ఒకే మనిషిని హతం చేసినట్టు చూడండి భయపడి దాక్కునే పిరుకువాడు ఈ హ్యాస్ బిక్ ఎ నేషన్ సేవర్ ఒక దేశాన్ని రక్షించే యోధుడిగా మారిపోయాడు హలోయ వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఏం ఆలోచిస్తున్నావు ఏమి తలస్తున్నావు నీ శరీరము ద్వారా నువ్వు ఏమి చేయగలవో అవే నీ మైండ్ లో ఉంటే ఈ రోజు చేంజ్ యువర్ థింకింగ్ యు విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం మారిపోతుంది కీప్ యువర్ వర్డ్ దేవుని వాక్యమే నీ ఆలోచనగా నీ తలంపుగా నీ మనస్సుగా దేవుని వాక్యాన్ని నీ యొక్క మన మనసులో పెట్టుకోగలిగినట్లయితే దేవుని వాక్యమే నీ ఆలోచనగా మారితే దేవుని వాక్యమే నీ జీవితముగా మారిపోతుంది దేవుని వాక్యము మీ ఆలోచనగా మారితే దేవుని వాక్యం జీవితముగా మారుతుంది హలలుయా నేను పైవాడినే క్రిందవాడిని కాదు అదే నా ఆలోచన అయితే నేను పైవాడిగానే ఉంటా క్రిందవాడిగా ఉండను నేను వెలుపలకు వెలుచు దీవించబడుతూ లోపలకు వస్తూ దీవించబడుతున్నా అదే నా ఆలోచన అయితే నేను బయటకు వెళ్తూ దీవించబడతా లోపలికి వస్తూ దీవించబడతా నేను అనేక జనములకు అప్పిస్తాను కానీ అప్పు చేయను అన్నదే నా ఆలోచన అయితే నేను అనేక జనములకు అప్పిస్తా కానీ అప్పు చేయను నాలో నుండి రాజులు వస్తారు అన్నదే నా ఆలోచన అయితే నాలో నుండి రాజులు వస్తారు నన్ను చూసి రాజులు లేచి నమస్కరిస్తారు అన్నదే నా ఆలోచన అయితే నన్ను చూసి రాజులు లేచి నమస్కరిస్తారు ఇఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యమే నీ ఆలోచన అయితే దేవుని వాక్యమే నీ జీవితం అవుతుంది హలలుయ ఈ రోజు అంతట్లో మీరు ఏం మర్చిపోయినా పర్లేదు కానీ మాట మర్చిపోవద్దు దేవుని వాక్యం నీ ఆలోచన అయితే దేవుని వాక్యమే నీ జీవితం అవుతుంది అదే మాట చెప్పండి మీ పక్కన వాళ్ళకి ఏంటి దేవుని వాక్యం ఏంటి ఆకు వాడక తన కాలం ముందు ఫలం ఇచ్చే చెట్టు అది దేవుని వాక్యం అదే నీ ఆలోచన అయితే ఆకు వాడక నీ కాలం అందు ఫలం ఇస్తావు నువ్వు దేవుని వాక్యం ఏంటి అతడు చేయనదంత యు సఫలమగును అదే నీ ఆలోచన అయితే నీవు చేసేదంత ఏమవుతుంది సఫలమవుతుంది హలలుయ దేవుని వాక్యం ఏంటి అతడు నీటి కాలువలో నాటబడిన ఎవరాన్ని చెట్టు వల్లే ఉంటాడు అదే నీ ఆలోచన అయితే ఏంటి అదే నీ జీవితం అవుతుంది హలలుయ వాట్ యు థింక్ యాజ్ అ మ్యాన్ థింక్ అన్ హీస్ హార్ట్ సో ఈజీ పౌలు అంటాడు రోమిలికి రాస్తా మీ మనస్సు మారి 
నూతనం ఒకటి వలన రూపాంతరం రూపాంతరం అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నీ ట్రాన్స్ నీ జీవితంలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మార్పు ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే నీ మనస్సు మారి నూతనమైనప్పుడే చూడండి ఇప్పుడు మీ మనస్సు ఎలా మారాలంటే నీ జీవితంలో ఏది ఎదురొచ్చినా నీ జీవితంలో ఏది ఎదురైనా ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి అయినా నువ్వేం చేయాలంటే దేవుడు దాన్ని చేయగలడు నేను దాన్ని చేయగలను నా ఆలోచన నీలోకి చేయాలి హలోయ యూ హ్యావ్ ద సేమ్ కెపాసిటీ దట్ గాడ్ హ్యాస్ దేవుడు కలిగి ఉన్న ఎంత భయంకరమైన మాట తెలుసు ఆ మాట చెప్పడానికే భయపడుతున్నా నేను దేవుని సామర్థ్యము దేవుని సామర్థ్యం దేవుని ఆత్మకు ఎంత సామర్థ్యం ఉందో నీ ఆత్మకు కూడా అంతే సామర్థ్యం దట్ ఈస్ రియల్ యూ అదే నిజమైన నీవు యు ఆర్ నాట్ వీక్ యు ఆర్ నాట్ ఎ ఫెయిల్యూర్ నువ్వు ఓడిపోయిన వ్యక్తివి కాదు నీవు బలహీనుడు కాదు నీవు చేతగాని వాడివి కాదు మరి నేను ఇంతకు ముందు ఒక అతని గురించి చెప్పా కదా కార్ గ్యారేజ్ లో మెకానిక్ షెడ్ లో కార్లు బాగు చేసుకునేవాడు కారులు మెకానిక్ షెడ్ లో కారులు బాగు చేసుకునేవాడు కార్ మెకానిక్ షెడ్ లో చేసే పని ఏంటి సూట్ వేసుకుని చేస్తారా పెయింటింగ్ టింకరింగ్ బండి కింద పడుకొని ఆయిల్ చేంజ్ అలాంటి పనులు చేసుకునే ఒక వ్యక్తి ఇలాంటి వర్తమానం ఒకటి విన్నాడు ఇలాంటి వాక్యం ఒకటి విన్నాడు ఏమనంటే దేవుని బీజము నాలో ఉంది దేవుని ఆత్మ కలిగిన సామర్థ్యం నీలో ఉంది దేవుని ఆత్మకు ఎంత సామర్థ్యం ఉందో నీలో అంత సామర్థ్యం ఉంది దేవుడు చేయగలిగినవన్నీ నువ్వు చేయగలవు ఏ సుక్రీస్తు ద్వారా నన్ను బలపరచువాని సమస్య ఈ మాటలన్నీ విని ఒకరోజు నేను వెళ్ళి తన గదిలో కూర్చొని ఏడుస్తా బైబుల్ తీసి అసలు నేను ఏంటి చూద్దామని ఈ అద్దంలో చూసుకోవటం మొదలుపెట్టాడు ఈ అద్దంలో చూస్తూ ఉంటే అతను ఏంటో అర్థమైంది నీవు ఆయన ద్వారా సమస్తము చేయగలవు నీవు పైవాడివి నువ్వు కిందవాడివి కాదు నువ్వు సమస్తమును జయించగలవు నువ్వు సమస్తమును సాధించగలవు నీలో ఉన్న శక్తి ఇది నీలో ఉన్న సామ మొత్తం అద్దంలో చూస్తే అతను ఏంటో తెలిసింది వెంటనే మూసేసి పక్కన పెట్టి బైబుల్ ఆది కాలం నుంచి ప్రేటం దగ్గర కూడా ఎక్కడ నేను మెకానిక్ నేను రాయలేదే కాబట్టి నేను ఎవరిని కాదు మెకానిక్ ని కాదు మరి నేను ఎవరిని దేవుని బిడ్డని నాలో ఎవరి బీజం ఉంది దేవుని బీజం నాలో ఎవరి సామర్థ్యం ఉంది దేవుని సామర్థ్యం మా నాన్న మెకానిక్ కాబోతుంది నేను ఎందుకు మెకానిక్ కావాలా దేవుడు మెకానిక్ కాదు కదా నేను మెకానిక్ కాదు ఇంకా వెళ్ళాడు మరుసడు పొద్దున్న మళ్ళీ షెడ్కి వెళ్ళాడు కూర్చున్నాడు అదే వచనాలు తీసి చదువుతున్నాడు టేప్స్ పెట్టుకొని వింటున్నాడు వాక్యం వింటున్నాడు తన మనసంతా నేను మెకానిక్ ను కాదు అన్న ఆలోచన పోయేంత వరకు వాక్యాన్ని తన మనసులో పెట్టుకున్నాడు అలలుయా సంపూర్ణంగా అతను గురించి ఆలోచించినప్పుడు అతని సామర్థ్యాన్ని గురించి ఆలోచించినప్పుడు అప్పులు పాలైపోయి ఉన్నాడు అప్పటికే తన ఆర్థిక పరిస్థితిని గురించి ఆలోచించినప్పుడు తన జీవితాన్ని గురించి ఆలోచించినప్పుడు వాక్యమే అతను ఆలోచనగా అయ్యేంత వరకు వాక్యాన్ని ధ్యానించాడు ఈ రోజున ప్రపంచం అంతా ప్రతి దేశంలో అతని టీవీ పరిచర్యం ఉంది రెండు సొంత విమానాలు ఉన్నాయి ఆయనకి సొంత విమానం పర్సనల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఏ దేశానికి వెళ్ళాలన్న ప్రపంచంలో సొంత విమానం వేసుకుని వెళ్తాడు అతను ఏ దేశానికి వెళ్ళినా ప్రెసిడెంట్స్ రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ చెప్తారు అతనికి ఒకప్పుడు ఎవరతను చెప్పండి ఎవరతను కానీ ఏం తెలుసుకున్నాడు నేను మెకానిక్ ని కాదని తెలుసుకున్నాడు నువ్వు ఎవరో తెలుసా అమ్మా మనలో ప్రతి ఒక్కరం తెలుసుకోవాల్సింది మూడే ఒకటేంటంటే హూ యామ్ ఐ నేను ఎవరిని రెండోది ఏంటంటే వై యామ్ ఐ హియర్ నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నా ఇక్కడంటే చర్చిలో కాదు భూమి మీద ఎందుకున్నా మూడోది ఏంటంటే వేర్ యామ్ ఐ గోయింగ్ ఈ మూడు తెలుసుకోవాల్సి నువ్వు ఎవరో తెలుసా తమ్ముడు నువ్వు ఎవరో తెలుసా నీకు ఎవనస్తున్నా నువ్వు ఎవరో తెలుసా నీకు నేను టీచర్ అంటున్నావు నువ్వు టీచర్ వి కాదు అది నీ వృత్తి దట్స్ యువర్ ప్రొఫెషన్ నువ్వు ఎవరో తెలుసా నేను ఇంజనీర్ అంటున్నావు నువ్వు ఇంజనీర్ వి కాదు అది నీ వృత్తి నీవు ఇంజనీర్ వి కాదు వాస్తవంగా నువ్వు ఎవరో తెలుసా నేను డాక్టర్ అంటున్నావు నువ్వు డాక్టర్ వి కాదు అది నీ వృత్తి యువర్ ప్రొఫెషన్ ఈస్ నాట్ యూ దట్స్ నాట్ రియల్ యూ నువ్వు ఎవరు అంటే నీవు యువర్ గాడ్స్ ప్రోడక్ట్ నీవు ఆయన చేసిన పని అయ్యి ఉన్నావు ఆయన బీజము నీలో ఉంది ఆయనకు చెందిన వ్యక్తివి ఏ మ్యానుఫాక్చరర్ కూడా తన ప్రొడక్ట్ ఫెయిల్ అవటానికి తయారు చేయడు ఏ మ్యానుఫాక్చరర్ కూడా తన ప్రొడక్ట్ పాడైపోవటానికి ఫెయిల్ అవటానికి తయారు చేయడు నిన్ను తయారు చేసిన వాడు నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోవటానికి తయారు చేయాల నిన్ను తయారు చేసిన వాడు అప్పుల్లో ఉండటానికి తయారు చేయాల నిన్ను తయారు చేసిన వాడు ఉరే ఉరేసుకొని చచ్చిపోవటానికి తయారు చేయాల నిన్ను తయారు చేసిన వాడు ఫెయిల్యూర్ గా ఉండటానికి తయారు చేయాల ఆయన నిన్ను తయారు చేసిన అప్పుడే ఈ సో యువర్ ఎండ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంతాన్ని ఆరంభంలోనే చూశాడు నువ్వు చేయించినట్టుగా చూశాడు నువ్వు సాధించినట్టుగా చూశాడు నిన్ను పైవాడిగా చూశాడు నిన్ను అభివృద్ధి చెందిన వాడిగా చూశాడు నీవు ఆయనతో పాటు కూర్చుండి పెట్టబడి చూశాడు ఈ సో యువర్ ఎండ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నిన్ను తయారు చేసినప్పుడే నీ జీవితాన్ని అంతటిని ఫినిష్ చేసి ఆయన ప్రారంభించాడు హలలుయా నువ్వు ఇంకా
ఆయన ముగించిన తర్వాత నిన్ను తయారు చేయటం మొదలుపెట్టాడు హలోయ నువ్వేమవుతావో ఆయనకు తెలుసు నువ్వు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావో ఆయనకు తెలుసు నీ నీ జీవితంలో ఆయన ఏమవ్వాలని నీ పట్ల ఉద్దేశించడం ఆయనకు తెలుసు నో హూ యు ఆర్ నువ్వు ఎవరువో తెలుసా నీకు యు ఆర్ బాట్ విత్ హై ప్రైస్ యు ఆర్ గాడ్స్ ప్రొడక్ట్ యు ఆర్ గాడ్స్ ఓన్ పొజిషన్ నీవు ఆయన సొత్త అయ్యునా ఈ భూమి మీద ఎందుకు ఉన్నావో తెలుసా అదే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఈరోజు నేను ఎందుకు బ్రతుకుతున్నా అదే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది నేను ఎందుకు బ్రతుకుతున్నా అసలు నేను ఎందుకు బ్రతుకున్నా అన్న క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే ఈ రోజున మీకు మీరు ఆన్సర్ చెప్పుకోగలిగితే మీ జీవితం సంపూర్ణంగా ఆశీర్వదించబడినట్టే జీవితంలో భయంకరమైన ట్రాజిడీ ఏంటంటే మరణం కాదు డెత్ ఈజ్ నాట్ రియల్ ట్రాజిడీ బట్ ద ట్రాజిడీ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ లైఫ్ వితౌట్ పర్పస్ ఉద్దేశం లేకుండా జీవించడమే ట్రాజిడీ యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల బ్రతికి ఎందుకు బ్రతుకుతున్నావో తెలియకుండా బ్రతకటమే భయంకరమైనది సోదరుడు నువ్వు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నావు తెలుసా నువ్వు అసలు ఈ భూమి మీద ఎందుకు ఉన్నావు తెలుసా అడిగా ఎప్పుడు దేవుడిని ప్రభావాన్ని అని నేను ఎందుకు ఉన్నా అసలు ఇక్కడ నా ఉద్దేశం ఏంటి రోజు తిని పడుకొని లేచి బయటికి వెళ్ళి పని చేసుకుని వచ్చి ఇదికైనా అవి వేరే కూడా చేస్తున్నాయిగా నువ్వు కాకుండా మా ఇంటి దగ్గర చాలా ఉన్నాయి ఆవులు తింటాం పడుకోవటం తింటాం పడుకోవటం మిమ్మల్ని అంటల్లా అవి చేసి అవి కూడా మనమే చేసి ఇంకా వాటికి మనకి తేడా ఏంటి ఎందుకు బ్రతుకుతున్నావు ఏమి సాధిద్దామని ఏమి చేద్దామని Do you know where you are going? Where are you going? Where are you going? Do you know your destiny? Where are you going? Do you know your destiny? 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 Why? The process is the destiny. The person is the destiny. The person is the destiny. The person is the destiny. తన పని నిలబడింది మిగిలిన పనులన్నీ కింద పడ్డాయి దేవుడు ఒక దర్శనం ఇచ్చాడు ఆలోచన ఇచ్చాడు ఏంటి యువసేపు నువ్వేమవబోతున్నావు రాజు అవబోతున్నావు ఇంకొకళ్ళు వచ్చింది అతని నక్షత్రం నిలబడింది మిగిలిన నక్షత్రాలు సూర్యచంద్రుడు సహా అన్ని ఆయనకు సాయిలు పడ్డాయి దేవుడు దర్శనం ఇచ్చాడు దేవుడు ఒక ఆలోచన ఇచ్చాడు ఒక ఉద్దేశం చూడండి దర్శనం అంటే రాత్రి పడుకుంటే కల్లో కనపడేదే కాదు దర్శనం ఏదో లైట్ వచ్చేసి అది మాత్రమే కదా దర్శనం అంటే దేవుడు నీ హృదయంలో పెట్టిన ఆలోచన నీ జీవితంలో నువ్వు ఏమవుదావు అనుకుంటున్నావు దాని యొక్క నీ నీ యొక్క డెస్టిని కొంతమంది నువ్వు అనుకున్నావు ఒకవేళ నువ్వు కలెక్టర్ అవుదావు అనుకుంటున్నావు నీ శక్తికి మించింది అవ్వచ్చు కానీ అది దేవుడు పెట్టిన దర్శనం లేకపోతే నువ్వు ఒక పెద్ద సీఓ అవుదాం అనుకుంటున్నావు అది నీ శక్తికి మించింది అవ్వచ్చు కానీ అది దేవుడు పెట్టిన దర్శనం చూడండి ఆ ప్రాసెస్ దేవుడు యోసేపుకి తన గమ్యాన్ని చెప్పాడు కానీ ప్రాసెస్ చెప్పాలి ప్రాసెస్ ఏంటి గుంటలో పడాలి బానిసగా ఫోర్టీ ఫోర్ ఇంట్లో ఉండాలి జైల్లో ఉండాలి ఆ తర్వాత సింహాసనం పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా యోసేపుకి చెప్పుంటే ఏం చేసేవాడు చెప్పండి మీరు వద్దని చెప్పేవాడా లేదా ద సిచ్యువేషన్ యు ఆర్ ఇన్ నువ్వు ఉన్న ఈ రోజు నువ్వు ఉన్న పరిస్థితి దట్స్ నాట్ యువర్ డెస్టినీ యువర్ జస్ట్ ప్యాసింగ్ త్రూ దాన్ని గుండా వెళ్తున్నావు అంతే అరణ్యము నీ గమ్యము కాదు ఎర్ర సముద్రం నీ గమ్యము కాదు ఎర్ర సముద్రము గుండా వెళ్తున్నావు అరణ్యము గుండా వెళ్తున్నావు వాగ్దాన దేశమే నీ గమ్యం హలలుయ దేవుడు ఏం వాగ్దానం చేశాడో అదే నీ గమ్యం గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ యువర్ డెస్టినీ ఈ మాటలతో నీ ఆలోచన మార్చుకోవాలి ఈ మాటలతో నీ మనస్సును మార్చుకోవాలి ఈ మాటలతో నీ తలంపులను మార్చుకోవాలి నువ్వు మార్చుకోగలిగితే ఇక్కడ నువ్వు జయించగలిగితే అందుకని అబ్రహాము పిల్లలు లేనప్పుడు అందరూ తిడతా ఉన్నప్పుడు ముసలాడు అయిపోతున్నాడు పిల్లలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు అబ్రహాం ఆలోచన మాత్రం నేను అనేక జన్మలకు తండ్రిని అదేంటి ఇక్కడ తండ్రి అయ్యాడు బయట తండ్రి అవ్వక ముందు ముందు నువ్వు బయట జయించక ముందు ఇక్కడ జయించు బయట సాధించక ముందు ఇక్కడ సాధించు అందుకనే బైబుల్లో లూకాస్ వార్త ఇరవై మూడో వచ్చి ముప్పై రెండో వచ్చిన ఏముంది తెలుసా ఆయన కపాల మనబడిన స్థలమున సులువు అయిపడ్డాడు అంటే ఎక్కడ చెప్పండి ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ స్కల్ వేర్ యువర్ థాట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వేర్ యువర్ డెస్టినీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ వేర్ యువర్ లైఫ్ ఈస్ జనరేటెడ్ కపాల